，宋平，你给我点时间听我说好吗？你看一下这个。子怡，我现在真的很忙。问题不会。还有，有些事情我要跟你说清楚。从现在开始，我跟你只有工作上的关系。如果我没有找你的话，希望你也不要到公司来找我。我不喜欢被人打扰。我们怎么只是工作关系呢？前天你还来找我呢，今天又对我这么冷漠，到底我做错什么了？你要这样对我？松平，就算你讨厌我，至少给我个理由吧。松平，你知道的，我不能没有你，我求求你，不要这样对我。子怡，我想的很清楚了，我们的关系就保持在工作方面上吧。松平。怎么了？没事吧？松平，你记不记得我以前只不过是在酒吧里唱歌的一个小歌手？是你发掘了我，捧红了我，给了我现在的一切。可是，自从安秀妍出现以后。一切都变了，他有什么好？我真的很想知道。就算他千好万好，可他对你不忠诚，而我却可以对天发誓，我方子怡从来没有做过对不起你的事情。我那样做，是因为我太爱你了。你不该这样对我，你这样对我不公平。疼吗？办公室里面有药，帮你擦一下，好吧？来，慢一点，我扶着你。走吧。秀妍呐，嘉年华夜总会可是咱们的老客户了，你呀、啊，快去快回，千万别送晚了，凉了可就不好了啊。放心吧。我听过那个夜总会的名字，好像有很多啊，过气的明星都在那里唱歌的。别胡说八道，尤其是在人家面前，可千万不能提什么过气呀、过时之类的词。哎，知道知道，你知道那帮歌星虽然过气了，但是他们个个普大的不得了呢。记住了，记住了，这花生奶呀是李丽要的，每一次李丽唱歌前必须喝花生奶。要不然那嗓子不舒服。你看现在都是玻璃瓶的，千万要小心啊，别摔碎了。李丽，她是我当年的偶像啊，她也在嘉年华唱歌。哎，经理，我可不可以找她要签名？签名可以，就是讲话千万要小心，千万别提什么当年之类的词，人家心里啊会不舒服的。好，我记住了，我去见偶像去了。好，再见，快去啊。姐，这是你要的花生奶啊！啊、嗯，谢谢啊。丽丽姐，你知道吗？你真的是我的偶像哎！你以前出的所有的专辑我都有收集哎。嗯，是吗？谢谢你了。<笑>偶像啊，当明星真的跟普通人不一样哈。上台唱歌之前。要喝奶的，可以保护嗓子是吗？是啊，我以前唱歌之前我是喝白开水的，不过喝多了我又会打嗝哎。你以前也唱过歌啊？你在哪儿唱过？我在江北。哟，原来是同行啊！哎呀，说什么同行啊？我只是赚钱糊口了。我们现在也一样啊。那你伴唱谁的歌呀
，怎么会是原创吧？啊，我我我以前唱的大部分都是老歌，嗯，邓丽君的歌我是很喜欢的。邓丽君的歌，嗯，真的是好久没有听过了。那你唱一首给我们听听好不好？哎、对呀、啊，给我们唱一首吧。对呀、啊，快唱,、啊唱,啊、唱，唱一首吧，快唱吧。爸爸，哎哎哎，小姐，唱给你听好了。哎、偶像，偶像，要<笑>我介绍你认识他、哎，他是我的好朋友江浩然，他是在这里看车的。哦、你以后要停车的话，就找他。啊、哎，我看，我看。呃，不会刮花。嗯，呃，秀岩。哦哦哦，秀岩。呃，我们待会儿就要上场了，你唱一首歌给我们听听好不好？来，大家鼓鼓掌。对对,对，来唱一个吧。是啊，唱一个，唱一个。是啊，唱一首吧。唱一个吧。嗯，你你要唱歌啊？就既然偶像叫我唱，那我就唱给偶像听啦。呃，我给你打节奏。呃，嗯，借个麦克风给我。来来。轻轻的一个吻。已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。哎哎哎哎、不错不错，没有伴奏的情况下，真的可以啊，真的可以、啊。夸你的，夸你的。来，秀妍，来。哎，什么时候我想？你以前正规学过吧？呃，有学过，不过又好像没学过。呃，上了十几堂课吧。啊，你的嗓音真的是不错呀、啊。哦，在我的培训下。哎，偶像，其实我这一次来是想要你的签名的。你可以帮我签个名吗？哎，这里。与我的比吧，我这个不褪色。哎呀，一样的。对。你干嘛？你不要打扰人家。偶像，签两个。那那那那，人家都要上台了，你给我签一个嘛！哎，签两个，哎，签两个，你运气好啊！我现在发现我越来越不了解你了，一会儿对我很好，一会儿对我很温柔，一会儿又好像一点都不关心我，眼里根本就没有我，到底是怎么了？子怡，我问你一个问题，我希望你可以老实回答我。你是真的，真的那么喜欢我吗？当然了。如果我秦松平没有现在的身份、金钱和地位，比如说我只是一个。清洁工或者是无业游民，你还会喜欢我吗？当然啊，我一样会喜欢。子怡，我破产了。啊！如果我秦松平。没有现在的身份、金钱和地位，比如说我只是一个清洁工或者是无业游民，你还会喜欢我吗？当然啊，我一样会喜欢。子怡，我破产了。什么？你说什么？没什么，我开玩笑的。你好坏呀、啊，吓了我一跳。
我呢，是一个离过两次婚的男人。我对自己也没有更高的期望。我现在在这工作，跟你有什么关系？你是我什么人啊？你管不着。你真是垃圾！我是个垃圾。你在江北的时候，就应该知道了。子怡，我们试试吧。是什么？结婚。你说什么？你不是说过，无论我变成什么样，你都会跟我结婚的吗？真的？你现在要跟我结婚？松平，那我们什么时候结婚呢？我会安排的，嗯。很晚了，我先走了。哎，你干嘛要走啊？今天晚上留下来吧。不行，我公司还有很多事情要做，早点休息。说完了事儿才能过来，但你说不好几点钟到啊？哎呀，这、哎、老板，哎，老板，老板，那个，金小姐打电话来了，呃，说她来不了了，今天，说有个什么，有个什么下乡的慰问演出，嘿，还有啊，里边的客人都正在闹着呢，说再不演出就就要退钱。我说你们这是什么意思啊？怎么都赶到一块儿去了啊？你让我今天晚上唱谁的戏啊？别站着了，咱们不是还有替补吗？让他们赶紧补上去呀、啊哎！来不及了呀，这这都几点了？哎，我说你们呢，现在跟我说这事儿，你让我怎么办？啊，走走走走，回去关门，走人。什么事儿？哎，老板啊，我倒是有个人，能帮你救救场。谁呀？赶紧说。那。马上，马上，马上啊！哎，那个，安秀姐姐了。哎，你开什么玩笑啊？啊，这这，他满嘴大米粒，还他能唱歌？啊？不是，老板，这福靠精壮，人靠衣装啊。其实我妹妹打扮起来还是蛮不错的，哎，而且她唱得好啊。那次在咱们夜总会的化妆间里面，所有的歌手听了，那那都是赞不绝口的。尤其是李丽，老板，老板，不好了，这客人可都闹起来了，你说怎么办呀、啊？人家现在要我们赔钱，说说不赔就要砸场子。啥？有这种事儿？这一个歌手都没有啊？有啊，都在路上呢。可最快的恐怕也得一个小时啊。哎呦我的妈呀！别说这，老板，老板，你就赶快下决定吧。你看咱那吃相，他不是他是唱歌的吗？啊。其实他把嘴擦干净了就能唱歌，你可拉倒吧，这不砸我场子吗？这怎么了？钱！来来来来来，你怎么了？怎么了？秀妍，你别紧张，这就是个小酒吧而已。对，还算小酒吧呢，这么多人呢。哎呀，你你平时怎么唱？你现在就怎么唱？啊，对呀。太紧张了，我可怎么唱啊？哎，这这这这这。你那个，吹不气。嗯，怎么样？怎么样？万一他们不
时候呢？那可怎么办？哎呀，这么大明星都肯定你啊！啊，你们有自信吗？啊，这些大明星可能忽悠我们呢。哎呀，没事的，兄弟，你快点去，来去吧。哎呀，去呀去呀，咋你你怎么又回来了？啊？哎，别到你了。下面出场的这位歌手是位刚出道的新人，今天是他第一次来我们夜总会演出，相信他的演唱一定会给我们带来全新的感受。下面我们掌声有请美丽的安秀妍小姐登场。哎，快去啊！去啊！哎呀，不不不，这是大明星人嘛。请安秀妍小姐上台。欢迎新人行不行啊？哎哎哎哎哎，马马上就来啊！哎哎哎哎，哎没事吧，秀妍？哎，秀妍，哎，秀妍，你没事吧？哎，秀妍，谢谢你啊！没事，没事，没事。哎，赶紧的，哎，来来来，等等，快坐，快坐。你真棒，秀妍，你真棒啊！哎呀呀，啊啊啊啊啊！安小姐，秀妍，我知道，张老板知道，知道，知道，知道，知道。哎哎，秀妍呐。只是真没想到啊，这一换口味，哎，换出了个意想不到的效果、啊。<笑>哎呀，太好了，<笑>真得好好感谢你啊！秀妍，张导，你说的很好吗？很好，太棒了，说的好。<笑>对呀、啊。<笑>呃，明天还可以让他唱吗？哎、没问题啊。太好了，这。秀妍，明天还可以唱。哟，李大牌来了啊，来了啊。秀妍，怎么样？偶像，我，哎，哎，学学学学，哎呀，这还是轻的，我第一次上台的时候更狼狈。啊，真的啊！真的！哎哎哎，快快，进桌啊！啊，那我先走了啊！秀妍，再见再见！哎，秀妍，没事吧？啊！哎呀，你说，真没想到，秀妍唱的还真棒！原来秀妍是一个唱歌的天才。早上起来，你还说我是异想天开呢，简直就是天才，太棒了！秀妍，跟我签合同，在我们这儿唱歌，好不好？啊，老板，你说什么？哎，让秀妍签合同啊，让她在我们这儿唱歌啊！哎，那个，你跟我说，我是他经纪人。呃，滚一边去！我是他经纪人，我是他经纪人，我是他经纪人，我是他经纪人。我要被水,水，你说什么？水水水,水，你去拿水，你去拿水，你去拿水。好了，经纪人嘛，我去拿。啊？
，雪雪，雪，老板去拿水了，老板去拿水。嘿，妈妈，你又找到好工作了吗？我们可以出来吃饭了。对呀、啊，豆豆，现在你妈妈已经当歌手了，哎，送外卖的当歌手，听起来就在厨房夜谈啊。什么歌手啊？你还记得吗？上一次我跟你说的，我的偶像李丽啊，她工作的那个歌厅。也跟我签约了，工资还很高呢，所以我们就出来庆祝庆祝。妈妈，你真的当歌手啦？<笑>那当歌手是不是比送外卖赚钱更多啊？那当然啦，要等你妈妈转型当正式歌手，那咱们的钱就赚得更多了。到时候啊，我就是经纪人，嘿嘿，我一边吃我才是经纪人呢。学员，我告诉你啊，经纪人这种事儿一定要自己人干，他这样连助理的资格都不够。哎，你们两个？哎，不是。怎么了？今天早上起了，你还说不当？你你这也太现实了吧你！你学的啊？来来来来来来来！那你赚大钱，是不是豆豆的病就能治愈了？那当然了，那是妈妈最大的目的。赚了大钱啊，那个时候就可以换肝脏去了。那就值得庆祝了。对，你们都不知道。今天你们妈妈在台上表演的时候，你知道台下的观众有多兴奋吗？哎呦，我脱衣服的，有多难呢？你乱说什么？我女儿在呢。<笑>妈妈，你今天太棒了。嗯。志<笑>远，以后要努力唱歌，我呢就努力找金牌制作人给你作曲。哎，这未来的歌后就在咱们当中了。就是。<笑>好，我就为了我们未来的幸福，干杯！干杯！两个都不适合做经纪人，为什么呀？为什么？你呀、啊，最容易被人骗了，还不是好价钱？你呢，爱贪便宜。不是，你说谁最适合当经纪人？姐姐最适合。哎呀，安静点。豆豆都比你们有眼光，是吗？干一杯，豆豆都比你有眼光。你看你的腿，跟他的胳膊一样细，这么小，还做经纪人？来来，喝酒。房厢里几个人在看着我们，啊，我们稍微低调一下。啊，来来，为我们美好的未来，干杯！露露，你怎么了？这是啊？来来来，你生日快乐！秦松平，真的向你求婚了吗？当然，这可是条爆炸性新闻，你必须帮我大吵特吵一番。这个秦松平，才几个月呀，结婚离婚，他也真够能折腾的啊！这件事情就拜托你了。好嘞，包在我身上。那我告辞了。好。嗯。姐姐，啊，你这是什么意思啊？我先把舆论攻势做足，让秦松平碍于面子和压力，不娶也得娶。秦松平他妈妈算什么？她只不过是嫁了一个好老公，她奶奶更是个老糊涂。我要让全天下的人都知道，我即将成为天马集团的老板娘。姐姐啊，以秦总的性格，他能吃这套吗？唱首歌给我听。你给我钱，我也不会唱，我五音不全啊。那你有什么资格做我的保姆？滚！奶奶。奶奶。叫这个女人滚！
秦总，我已经尽力了，我也没有办法了。没事，呃，你先出去吧。嗯。奶奶又怎么了？嗯，我只是叫他给我唱首歌，他都不能唱，他有什么资格做我的保姆啊？解雇他！他只是一个保姆，他怎么会唱歌呢？那为什么俺丫头会唱呢？对了，俺丫头呢？找到没有啊？没有。没有，你还有脸回来？没有找到他之前，不要来看我。奶奶，你别这样了，好不好？他已经走了，你就忘记这个孙媳妇吧。这样吧，等我有时间的时候再给你找一个，我保证再找一个会唱歌的给你，好不好？哼，我不要，除了安丫头之外，谁都不要。总理啊，这样，你你，你就跟安丫头说。不管他犯了什么错，只要他肯回来，奶奶都原谅他，好不好？好不好啊？奶奶，你真的忘不了他吗？哎，你忘得了他吗？嗯，连你都忘不了他，你凭什么让我忘了他？我告诉你，除了安丫头之外。谁都没有资格做我的孙媳妇。哎哎哎，老师，哎，就是这儿有这种啊。哦好，秀妍。哦。哦哦。哦。来给我。嗯。秀妍，我们只有三十分钟时间，啊，加油啊！三十分钟，三十分钟啊，他说。三十分钟怎么够吗？多给点时间。老兄，这是我哥们儿的棚，人家免费给你三十分钟就不错了。你还挑肥拣瘦的，这年月哪有免费吃的午餐啊？哎，行行行行，你当我没说。秀妍，咱们抓紧。好，好吧。好。哎，秀妍，呃，调整好心态，争取一遍过。哎呀，啊、秀妍，你们这么说，我心里面没有底呀、啊哎。没事没事，我可以做到吗？没事。哎，那个，呃，老邢，你你先。我、呃，啊。还是出去吧，要不然会出来好多遍啊！好，啊来来，我在外边给你加油、啊。好好好，加油、嗯！哎哎，老师可以开始了，哎，谢谢。别说话了啊！哎哎哎，来来，准备了啊，开始。有很多记者打电话向我求证，问你是不是真的向方子怡求婚了？没有，那天只是我发了一番感慨而已，没什么。宋平啊，你怎么能够这样呢？你刚离婚多久？你现在结了又离，离了又结的，这样会有损你的公众形象的。而且这次对方还是方子怡。好啊，这消息应该又是方子怡自己故意泄露出来的吧？这样吧，把他约出来，亲自跟他解决一下，好不好？英杰，你说，如果我再结一次婚，也没有什么大不了的，是吧？那要看对方是谁了。我只是不想再看到方子怡，整天对着我哭哭啼啼的。那你就真的要和一个连婚姻都可以利用的女人在一起吗？你已经失误过两次了，我认为已经够了。其实我觉得结婚呢，只不过是一个形式而已，再结一次也没有什么大不了的。而且，结婚向来都是两个人的事情吧？好吧，就当我最后一次帮你操办婚事。我的最后一次，是跟安秀妍。
件事忘了告诉你。李美芝的代表律师已经上门索要我们天马集团百分之三十的股份，这件事你觉得怎么办？帮我告诉他，就算我要宣布天马破产，也绝对不会向他妥协的。他是一个新歌手，叫安秀妍。这个安秀妍的嗓音感觉特别的好，特别是唱歌的功底了不得呀、啊，号称是天籁之音。嘿，您听听吧，放一边上就行了。哎，不是，您现在要是没什么事儿的话，要不我放给您听听？我现在很忙啊，有时间我会听的。我我我是经纪人，我不是搞推销的。我是觉得您现在听着感觉好的话，哎、咱们是不是谈谈合作的事儿？你这个人怎么那么烦呢、啊？我不是跟你说过了吗？我现在很忙，有机会我会听的。我不是搞推销的，我是一个经纪人。保安，来来来，哎，没没没没，不是。对对对，对不起啊，真的，我打扰您工作了。哎，我觉得您再听听，先生，真不需要，我听过了，请回吧。不是，你们这么大公司啊，我觉得完全有理由要跟我合作。这个声音是我听过最好。哎，出去出去。哎哎，你你。哎，先生，您听一下。出去出去、哎。不好意思，啊，不好意思。啊。哎，你要不要再听听？啊、哦，不用不用，刚才听过了，不好意思啊，这个我刚才听过了，不符合我们公司的要求，你换一家吧。哎，不是，您在。错了，我不是搞推销的，我是经纪人，一个歌手的经纪人。我跟你们音乐制作人约好，我要把这个光碟啊交给他。你是经纪人？哎<笑>，对对，哪位歌手的？<笑>新一代歌手，你没听说过吗？哈，号称邓丽君的接班人呢、啊。邓丽君的接班人不是王菲吗？我从来没有听说过这个人。你赶紧走啊，别烦我。不是，我真的跟你们那个谁，那个叫什么来着约好了。和谁约好了？打电话让他来接你。啊啊！不用不用不用，我自己上去就可以了。没人来接你，你是上不去的。哎，我真的跟他们约好了吗？啊，赶紧走啊！你出去吧，我会让你进来的。出去。哎，你我把这个交给他，我就走。赶紧走。哎提高他的人气，我知道了，不静，嗯，帮我把那个人的 CD 拿来。谁？就是下面那个，就是他。我的未来不是梦，我的未来不是梦。喂喂喂喂喂，你一边怎么样了？没有没有啊！我告诉你啊，我办事你们放心，处理得当。啊？啊什么？你不相信我？我告诉你啊，各大唱片公司音乐总监人手一份，只要他们心里有感觉，就会给我打电话。哈哈哈哎，浩然啊，你不会把 CD 扔在那边就回来了吧？搞不好你前脚走，人家后脚就把你的 CD 丢进垃圾桶了。就是啊，秋言，你不相信我可以，但你要相信你自己啊啊！那个，呃，美乐娱乐总公司总经理助理特意把我留下来，主动问我要了 CD 啊！你没听见这句子里面有三个字，特意主动留下。你们还不相信我？啊？这什么？啊？这这,这明天有假吗？我告诉你们，他们听得有感觉，绝对会给我打电话的。靠谱啊！啊！<笑>
，还没学会赚钱，就先学会花钱了你。你秀妍，我们要发达了。你呀、啊，最好不要这个样子，感觉怪怪的。哎，干活干活。啊，干着我来吧，我来吧。啊、嗯。一次次被感动。热恋的人用爱相拥，我却只能仰望着天空。带的云，灰的心，想着和你手牵着手，这一切如影如。你总，刘总和你约的时间到了。哦，我知道了。听这个怎么样？忍受冷漠，我不会再做流泪的翅膀。我也有我要飞的方向。打眼挺多，不是专业人士录的吧？先不要管这个，我就问你，那声音好不好听？那个叫浩然去吗？嗯。要是说不是很好，要是没有经过专业训练，唱成这样，那也算是很有天赋，还不错。嗯，我也觉得不错。也许我们可以投资这个项目。你想投资这个项目？嗯。那就交给经济部的人做好了。不行。我要亲自来抓，交给下面的人干，会埋没人才。也知，这合适吗？这只是个野歌手，像这样的人在咱们国家多如牛毛。所以我要打造一个平民偶像，让所有的人在他身上找到自己的潜力，这样就叫造梦。好，那你别忘了开会。嗯。不如你亲自出面和美智谈一下，如果他肯放手的话，天马集团还能保得住啊。现在你要我去求他，我跟你说过，就算天马倒闭，我都不会去求一个曾经背叛我的人。美智，今天我过来是松平托我过来跟你谈一下的。他为什么不自己来呢？你也了解他。他怎么可能说要跟你谈一下呢？对呀、啊，他永远都是这么自以为是。美智啊，你们夫妻一场，不要把他逼得这么绝，好不好？得饶人处且饶人嘛。那他当初为什么不对我得饶人处且饶人呢？你们为什么不对我宽容一点？在你们眼里，我永远都是一个背叛丈夫、不守妇道的女人。你们什么时候对我信任过？给我留过一丝余地，美芝啊，话不能这么说。这个怎么说？这是方子怡恶意炒作，跟松平一点关系都没有。无风不起浪，他不承诺。怎么可能炒作？美芝，你们夫妻一场，要把事情做得这么绝吗？是他先绝了我们夫妻的感情。既然他这么在乎那件事，他为什么要跟我结婚？婚后我努力做好一个妻子，可是他怎么对我的？这么多年。我们有三分之二的时间不在同一张床上睡觉，不在同一张桌上吃饭，见面跟路人一样，连招呼都不打。我过的是什么日子，你知道吗？他跟我结婚
，就是为了要折磨我，要报复我。美芝，这么多年你们怎么过来的，先不提。但是有一点我告诉你，宋平一直等你跟他道歉。我做错什么了？我为什么要向他道歉？你跟骑兵的事情啊，宋平亲眼看见的。所以你们就认定我必须向他道歉。说回正题，这件事情真的一点商量的余地都没有吗？好，我看你的面子，英姐，我可以退一步。只要他不跟方子怡结婚，我可以答应不要那百分之三十的股份。这。
岁。你问这干嘛？哎，我只是随便问问。我不认识你。啊，我姓龙，是保工城的。你呢？我叫安然。那我们可以交个朋友吗？可以呀、啊。那他还想唱歌，是你妈妈吗？不是。那你爸爸呢？爸爸离开我很久了。哎哎哎哎哎，龙老板，他是我侄女，你有什么事吗？你怎么跟这种人说话？怎么了？你知不知道，一看他就不像好人，以后见他面不要说话了。我看你才不像好人呢。那你这孩子怎么说话呢？你？哎，安然。安然，我有话跟你说。就像在梦中先坐着、嗯嗯。我叫你不要跟陌生人讲话，你怎么不听话呢？他就问我名字，他问你名字，你就告诉他了。你又不认识他，问问不就认识了？他那样子，凶巴巴的，哪会是好人啊？干嘛那么紧张？也许他因为我可爱呢。你们也是的，带他去夜总会，又不好好看着他。哎呀，秀妍，你别老紧张，行不行啊？那可能就是个醉鬼，根本就是。对呀、啊，夜总会那儿就是有酒鬼的，以后别带他去了啊。啊，行行行行，哎，你今天跟丽姐说什么了，在那唧唧歪歪的？他啊，呃，他说如果我想继续当歌手的话，我就要接受正规的训练。哦，其实他不知道，我也学过声乐的。哎，秀妍，你学过声乐啊？嗯，那时候我学过半个月。要不是江浩然的话、哦，我可能就继续学下去了。不是你说归说，你赖我干嘛？我没有赖你啊，我说的是事实啊。那个时候要不是你来江北搞乱我生活的话，我怎么会变成现在这个样啊？哎哎哎哎，你说说，他怎么去江北把你的生活搞乱了啊？他欠了一屁股的债，哎、然后躲啊躲啊，躲去我家了。哦，轩，你不是你说正经事儿，你干嘛接我的短儿，对不对？那个时候我不去江北，你一个人带着两个孩子怎么过？你说，啊？你就是说你来的正是时候了？那可不是吗？啊，你一个人，你一个女人，大清早的去菜市场卖菜，这俩孩子不是我照顾吗？不是我带孩子，你卖得了吗？那你没来之前，我是怎么干的？啊？你非要这么说是吧？你非得说我拖累你是吗？啊？如果如果我没有照顾这两个孩子，你当时想嫁谁就嫁谁，你不是嫁给那谁了吗？嫁什么嫁你？哎、说什么呢你？哎哎，不是你这话什么意思、啊？哎哎，别闹了，别闹了，哎，别闹了啊！哎哎，那个时候你嫁嫁嫁嫁，那个时候啊，要不是你把钱全丢了，医院怎么会赶我们出来呢？我又怎么会被那个人赶出来呢？你说啊？不是不是，你们俩说什么呢？我怎么一句都听不懂？我这是，他就是，都是你，你把我的钱给骗了，所以我们才会这个样子。都是你，不是，你是说的好好的，你怎么又把我给带上了？你看，秀妍，你这样就不对。也就是你，不是你把我的钱骗了，我会这样吗？不就是你吗？我一看见就罚，滚一边去！滚！我看看锅开了没有啊？滚不滚、啊？我一会儿回来吃啊！哎哎！我说秀妍，你当着外人的面接我的短，你有意思吗？啊？那个时候两个孩子不是我照顾的吗、哎吃？吃饭了，你不饿吗？现在应该吃夜宵了。不是，我不现在，我就是想告诉你。你气什么气呀、啊？我被你气都气饱了，你说。当着他的面，你说我干嘛？对不对？当时确实是你骗了我的钱嘛，你把我们的钱全部给丢了。那我现在不是在弥补嘛，对不对？这钱可以挣嘛。你,要要啊、你当着他的面说，那就全部都吃了啊！我全煮了。你不用煮这么多，你给他干什么呀？他真的这么说？是。我都说了不要去找他，你偏偏，你这是在自取其辱。是，自取其辱。这步棋我还是要走下去。我们公司被他捏在手里面，我不去求他。又能怎么样？李美芝，他有什么资格管我跟谁结婚？我觉得你们两个，我觉得你们两个之间根本不是在解决问题，而是在斗气。好啊，如果是这样，方子怡，我娶定了。你又说冲动话了是不是？方子怡，哎，对了，别忘了我上次跟你说的事啊。嗯，什么事啊？记得呀，从香港回来给我带个包啊。行吧，宝贝儿。嗯。嗯，我走了啊。嗯，拜拜。拜拜。嗯嗯，开车。
，可真好看呀！是黄总送给你的吧？哎，姐，既然黄总对你那么好，你就把钱都甩了，别惹他得了。我说你嫩吧，我从来是不在一棵树上吊死的。秦松平他娶了林美芝，又娶了安秀莲，我凭什么不能多交几个男朋友？多几个人给我花钱不好吗？有道理啊，开车。你跟护士姐姐已经很熟了吧？哦，看见姐姐要叫人，知道吗？哦，乖了，来，姐姐好。哎，豆豆。哎，那个，乔护士，这回又得麻烦你了。哦，<笑>哦这回押金交齐了吧？交齐了，交齐了。这次不会又住了一半要出院吧？豆豆的病可不能再耽误了啊。啊。我知道，那个没有特殊原因的话不会的。行，那我帮你办入院手续吧。哎，谢谢谢谢。呃，那个以后还得你们照顾豆豆了。啊，没问题。哎、我们呀都很喜欢豆豆。来，豆豆，跟姐姐们说再见。姐姐们再见，豆豆再见。走，再见啊。再见，拜拜。拜拜。哎，小徐啊。赶快给安宇做身体检查，然后去把杨大夫请过来。好的。哎，美芝。啊、哦，你好。你来找杨大夫啊？是啊。哎，刚才那个小孩是？你说豆豆啊？嗯、哦。这个孩子挺可怜的，从小就得了这么重的病，真受罪。好像他爸爸妈妈离婚了，妈妈不常来，是爸爸一直照顾他。不过这个小孩倒是挺懂事的。我们都非常喜欢他呢，哎，你知道什么呀？那个江先生啊，根本就不是孩子的爸爸。你没听豆豆总叫他叔叔吗？嗯，他们呀，前两天想出院的，因为没有钱就住院费了。这两天可能是赚了一点钱，这不是，刚交了住院费，又住院了。董事长，宋平，爸，你和美芝到底是怎么回事啊？他怎么突然跟你要我们公司百分之三十的股份呢？英姐，你先出去一下。嗯，妈，这件事不是一两句话可以解释清楚的。不如这样吧，等我们回家了再慢慢聊好吗？好。这个暂且不说，但是，你和方子一又是怎么回事？我和他怎么了？嗯、你自己好好看看吧。现在网上铺天盖地都是你们俩结婚的消息，他在博客上也写，是你主动向他求婚的。我看是因为他最近人气大跌，所以呢才制造一些新闻出来，让别人注意他们，也没什么。你怎么说的这么轻松啊？好像这事跟你没关系似的。他这么弄，把你也拖下水了，你知道吗？那就让这件事变成真的吧。你说什么？不论怎么说，他都比安秀妍好，是吧？你想气死我呀！你什么时候在感情上变得这么儿戏了？这婚姻大事你就这么满不在乎，啊？你好好想想吧。子怡姐，嗯，子怡姐，我跟你说个事啊，现在啊。网上最热门的就是你的婚事了，没？我跟你说啊，现在那些记者对你的事是大写特写来着。哎，看来啊，老张没白收你的红包。哎，电马那边有什么动静？啊？没有任何动静，既没承认也没否认，那就是默认了。哎
。姐姐，啊，万一秦总否认这件事情，会不会对我们有什么麻烦啊？他现在想否认也来不及了。嗯，如果他反悔，我们就再制造绯闻，说他对我始乱终弃。嗯，如果他默认了。那我就顺理成章的成为天马集团的老板娘了，姐姐啊，其实只要你点点头，多少家公司的老板娘你都当上了。啊，可是季多金，又英俊又单身，还要我对他有点真感情的，也就是我们家这位秦总了。姐姐，你真厉害。天马集团那边对谣言没有做出任何反应，我想是默认了。看来秦松平是铁了心要娶方子怡了、啊。短短半年离婚两次，又再婚两次，他还以为是什么光彩的事情，还在网上搞什么宣传，啊、简直无耻！别说了，这是我们意料之中的事。当初。他选择安秀妍，就是为了要摆脱我。结果我们把一个无辜的人牵扯进来了。我不明白，这种人有什么好啊？你应该马上动用法律，跟天马集团要你那百分之三十的股份。要回来又能怎么样？夺回了公司又能怎么样？是不是像英杰说的，最后我们还会两败俱伤？我也想过。这样，矛盾会越结越深，对谁都没有好处。其实我内心对他是有愧疚的，我从来没有说出来。我理解他，他当初顶着那么大的压力，履行跟我的婚约，已经很不容易了。我唯一对他补偿的，就是努力做好一个妻子。找机会消除我们之间的误会。可是，那个阴影一直笼罩着我们，一直挥之不去。就是啊，你已经做了你应该做的了，是他不能原谅你，你不欠他什么。可是我每次看到他的背影，我都觉得好像看到他伤心的样子。我真的不知道该怎么办。你，你就是心太软了。我看你是完了，你还是爱着这个男人。
想灌醉我啊？醉了就醉了，怎么怕我吃了你啊？对了，最近一段时间，关于我们的传闻挺多的。什么传闻啊？你没有看到网上关于我们那些乱七八糟的事情吗？你都看到了，哎呀，那些记者真是的，不负责任的乱写，我真不知道他们在想什么。还有小燕，我让她帮我维护博客，结果乱写一通，我今天早上刚把她骂了一顿。我觉得你啊。唱歌还算说得过去，不过你的演技实在太差了。你在说什么？那些记者再无聊，也不会胡乱写一些关于结婚的新闻，因为这种新闻如果没有当事人澄清的话，那根本就是垃圾新闻。还有。如果孙小燕没有你的允许，她怎么敢写这些啊？除非她不想干了，是吧？不过你也不必担心，我今天来并不是要兴师问罪的。那你什么意思啊？嗯，既然我没有当面否认的话，那就是说。那天晚上我说的话是算数的。你真的要和我结婚啊？除此之外还能怎么办？我没有邀请你的意思啊。如果你不是真心想和我结婚的话，最好别勉强，不然对谁都没有好处。现在呢，婚姻对于我来说已经无所谓了，所以娶谁都一样。很晚了，我走了。对我冷冷漠是不可能的。这个游戏在我没说不玩前，你别想自己退出。走着瞧。哥，又来这儿干嘛？有心事啊，宋林，你
你觉得我是不是，是不是很糟糕？你干嘛这么问我？我突然间很怀疑我自己，我的自信，这么多年一直支撑着我。可突然间，随着我第二次婚姻的结束，完全的消失了。你是说那场婚姻对你的改变很大，是那个安秀妍？其实呢，在我认识秀妍之前，我觉得自己是一个完人。我一直严以律己，把自己的每一个目标都定为我的人生目标。我从来都看不起别人，从来都无视别人的感受。我原来就是这样自以为是。其实，我们的父亲从来都没有这么教过我。我为什么会变成这样？哥，你和美智嫂子结婚以前，好像还不是这样。为什么没有人跟我说过这些？为什么你没有告诉我我变了这么多？当我和秀妍在一起，我才发现我自己原来，原来是那么那么虚伪，那么自大。我觉得自己缺少他们身上那种那种人情味。秀妍嫂子，这个女人真的是很不一样。自从我发现她和奶奶相处的那么融洽，才开始注意到她的。想想我自己，认识的人也不少，也算得上是阅人无数的。为什么这个女人让我感触这么多呢？他让我反思自己，又让我那么放不下。哥，那你觉得这是幸福还是痛苦呢？都有。那他跟你离婚的时候，一分钱的财产都没管你要过吧？他向我要了一点生活费，就要了这么一点点，就这么一点点，我都没有。那他太可怜了。我知道，他现在生活的很拮据，孩子生了病，住在医院，每天都要花很多的钱，不是一般家庭能承受得起的。不应该这样对待他。喂喂，哎，你好，呃，我是安秀妍的经纪人。新歌手，对对对对，安秀妍，江浩然先生是我，对对对对，啊，那个前些天啊，我，啊对对对对，我在等你的电话嘛，你说给我打电话一直没有打过来，啊，对对对对对，我想问一下，那张 CD 你听了没有？啊，你没听？那我告诉你啊，你最好尽快听一下，我觉得你会感兴趣的，啊，喂，喂喂。说挂就挂我电话是吧？都懂礼貌。哎，你可不可以帮帮忙啊？真是忙死我们俩了。哦。喂，谁啊？啊？哎、啊，哎，你好。啊、哎，菜抓好了没有啊？你在哪里啊？这这些都好了。啊啊啊,啊！对对对，那就今天吧。我去洗一下。啊，一会儿就去是吧？哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，谢谢你，谢谢你。<笑>谁来的电话，把你乐成这样？真是的！你们都说我不适合做经纪人。好，现在，美乐公司的总经理助理给我打电话，别请我跟安秀妍
，真的？不会吧，秋言，你老说我白日做梦，老说我异想天开，啊？怎么样？现在呢？现在梦想就要成真了，秋言，你还打什么鸡蛋呢？赶紧去换衣服吧，我们要吃西餐了。哎，哎哎哎哎，我呢？你去医院看豆豆。又又是我？我们呀、啊，吃饱了再去吧，这些菜。不吃就浪费了，那倒是。秀妍，你快点换衣服啊！哎，要迟到了，人家约见那是真的。你快赚钱，教学省钱呀！哎呀，快呀！别那么浪费了。秀妍，呃，那个秀妍，啊，呃，你别紧张，放轻松，你记住，你是一个实力派的歌手，实力派歌手，实力派啊，实力派，我是实力派，实力派，那就是说，我不漂亮了，我不可以做偶像派了，哎，我，哎，我不是这个意思，你把你那种三八的个性收敛一下，你现在，你现在是个淑女啊，淑女啊，注意形象，呃、啊，你卧室绅士。那你太紧张了，来来来来来，深呼吸，深呼吸，让自己放松，放松没有？放松，放松，放松。你待会进去的时候啊，千万不能紧张，像我一样深呼吸。李总，您的客人到了，欢迎光临。我自我介绍一下，我是美乐公司的总经理李美芝。怎么是你啊？对呀、啊。我们是不是被耍了？来，坐下聊。哎，不必了，我们还是有话直说吧。秀妍，我听了你的歌曲，我以前就说过。你的音色很美，谢谢。呃，你不是请我来当歌手的吧？你不是歌手，是未来的歌星。哦，真没想到，你怎么会想到捧我做歌星的呢？对对对对对对对啊！不是，哎，你们之间的关系实在是太复杂了，他应该恨你比较多才对吧？你少说两句。秀妍，公事和私事，我是分得很清楚的。我是看中你身上的商业价值，才决定捧你的。再说了，你已经离开那个人了，我们之间已经没有恩怨了。至于我跟松平之间的恩怨，跟你没有关系。我这样说，你放心了吧？哎，你说的都是真的吗？是。那如果你开的条件我们满意的话，我指的条件很大哦。你们尽量开，我尽量满足。不过我想签一个长期的合同，而且是独家的。哎、我想到了，秀妍，我终于想到了。他出钱，就是为了让我们做他的奴隶。奴隶？对呀、啊，奴隶。我们签约了吧？签约了公司以后，公司可以有权让你干任何工作，哪怕是一天十六个小时的工作，你都要做。那这样对他有什么好处啊？报复？他不要任何好处啊，纯粹是报复啊！<笑>你脑袋进水了。难道他有钱烧得慌啊？给我们那么多钱，就是为了让我们去受累啊？秀妍，你太不了解有钱人是怎么想的。你知道有钱人，这点钱对于他们而言是什么？那是毛毛雨呀、啊！秀妍，你想想
以后我们每一天二十四个小时都要不停的工作。你是保洁工，我是保姆，我们的生活水深火热，我们没有自由。秀妍，秀妍，美芝，我觉得江浩然对你有戒心，我也看不出安秀妍具备哪些明星气质。我们是不是要重新考虑对他的投入呢？我就是要他一张白纸。如果来精心打造一个属于自己的平民偶像，我有预感，他一定行。那我们接下来该怎么做？先帮他找一个声乐老师和形体老师，集中给他训练，然后安排他去演出。先不要谈价钱，就是让他练练。长点舞台经验，再混个脸熟。好，我去安排。嗯。包子头，哎，安然，哎，还真那样。这孩子，秀妍呢？在医院陪豆豆。我让你打听的事怎么样了？哎，我还真问了，人家给百分之二十的定金，这可够照顾咱们的了。像不给定金的公司，那可多的是。你知道个屁呀、啊，那是有阴谋的。阴谋？不会吧？我问了，美乐公司做的可大了，人家那么大的公司怎么会骗你？你脑子里边就俩字儿，除了骗人你还知道什么呀？那是报复，懂吗？报复啊！你想太多了，人家那么大公司，那么大老板，人家骗你干嘛呀？人家报复你干嘛呀？你给我闭嘴！那是历史遗留的问题。我跟你说了，你。好好好，随你怎么想。来，啊，给豆豆买点吃的去。怎么了？怎么怎么了？我们已经定时给他吃药了，怎么还会发烧呢？杨大夫，豆豆没事吧？这孩子光靠吃药撑不了多久，是药三分毒，而且老吃药抵抗力会下降。现在住在医院，容易交叉感染。那。要抓紧时间手术，再拖下去，孩子会有生命危险。哎呀，我们好不容易攒够了住院的钱，手术费对我们而言那是个天文数字啊。这个我也知道，可是他目前这种状况，我们也没有更好的办法。谢谢啊真的没有办法了吗？秀妍，实在不行，咱们跟美乐公司签约吧。是刀山是火海，我陪你趟。你说什么呢？你不是说人家要报复吗？哎呀，这被钱难住了吗？要是我生不了钱，我能自己把自己出卖吗？不过浩然，如果他真的可以兑现承诺的话，豆豆的手术费我们就可以凑到。有钱了，明天签。志远，来。已经够惨了，再惨也惨不到哪儿去。好，咱们进去吧。走，走。你怎么走？你你是经纪人，你走在前头，我们要走出气势。好，走出气势。好，我们一人一份。哎，那个
可以马上拿到钱了吗？啊，当然可以。呃，可以付现金吗？我们需要现金。打到你的账上可能会安全一点。哦，不用了，不用了，我们还是要现金，有急用。嗯，好，那我跟财务打声招呼。<笑>哎，美智啊，虽然呢，我们之前有很多误会。可是现在既然签了约了，我希望、啊、我我知道秀妍，我们的合同里面写的很清楚，我们会严格的按着每一个条款履行合约。那就好，我放心了。什么条款啊？什么什么条款？还是他所有的条款背下来不就行吗？甲乙双方合同需要现金，演绎收入提成制的好，你安排一下，作为双方酬金分配的方式。公司提成总酬金，嗯嗯、啊，很高兴你能为我们公司服务，我会尽我的所能，把你捧红的，红不红无所谓，最重要的就是可以赚到大钱。哎呀，你能不能不说那么没有水准的话？我觉得我们应该坦白一点。这和坦不坦白有什么关系？好了，你们过一会儿可以去财务那里。真的，好好，我们现在去拿钱了。哎、走走走走走走。哎，等等，怎么了？财务在哪里啊？啊、哦。右手边第二个房间啊，谢谢。杨<笑>医生你好，杨医生好，你怎么了？你看，我买了好多东西给你啊。妈妈，你不用给我买那么多东西，太浪费钱了。不会，妈妈现在有钱了。妈妈，你又有钱了。是啊，妈妈跟一家公司签约了，有一笔钱呢。那你给姐姐买好吃的了吗？当然有啦，妈妈买东西永远是买给两个宝贝的。爸爸，你以后再也不用为钱担心了，我们赚了很多很多的钱了。啊！杨大夫，我们现在赚钱了，我们签了一个大合同，我们现在有钱了。是吗？妈妈，那我就不用出院再出院，出院再出院了。<笑>不用。豆豆说的对，豆豆以后呢就安心的在医院治疗，到豆豆出院的时候啊，就是豆豆痊愈的时候啦。<笑>秀妍，他的手术申请已经报上去了，你们就放心吧。谢谢，谢谢你来，杨大夫。这孩子现在身体还是很虚弱的。我没有，杨大夫。我很舒服，杨大夫，这孩子他难受，他不说呀。我很舒服，豆豆，这可不好啊！你要实话告诉我啊，要不我怎么给你治病呢？豆豆，如果你瞒着医生的话，就是浪费家里的钱，明白吗？知道了，姐姐。杨大夫，我有的时候浑身没劲儿，吃了东西老想吐。豆豆，这就对了。以后哪儿不舒服，一定要告诉我啊！嗯，杨大夫，豆豆一旦吃药总会吐。哦，杨大夫，杨大夫，院长让您去一趟。好，那我先过去了。好。哎，松林，等等，等等，你好，嗯，你们，奶奶，她最近怎么样？最近还好。他在家还是在医院啊？在楼上。哦。那我先忙了。嗯
我舍不得你们，当我不能来看你。安然，虽然这杯子是一次性，但是不能浪费，浪费是可耻的，是吧？哎，吃完饭喝点水，有助于消化啊。我问你，这次咱们家真的有钱了吧？那当然，合作是我亲自去谈的。你，我看你只会糟蹋他的钱。安然，真的，我得说说你，你知道吗？有的时候你真的很不礼貌。他他他他是谁啊？他是你妈。她不是我妈，秀妍，她是你妈，她养了你这么多年，从这么小的时候啊，这么小的时候养到现在容易吗？她供你吃，供你喝，供你玩，供你乐啊，供你读书。我是说，这次不会像上次那样，干了半天一分钱都没拿到怎么可能呢？这次是我亲自去拿的钱，上次那小子是欺负你妈心态。啊！要是赶上我，啊，他不给钱，那我往他们家一躺，他不给钱，我看他不给钱试试。我看你也只有这点出息了。安然，我是你长辈，你是小孩儿，你对我说话能不能有点礼貌？喂，你读这么多书，安然，你给我回来，我要给你好好上一课。天天读书，你怎么就没有礼貌呢？跑来烦奶奶是不是？我是来看病人的。既然奶奶也在，我来看奶奶不行吗？你也挺有爱心的嘛，又要帮别人的孩子治病，又要拼命赚钱养那个男人。你的心里面只会想到你自己。我懒得跟你废话了，再见。怎么样？在夜总会陪酒陪得开心吗？你说话可不可以不让我那么讨厌你啊？讨不讨厌我都无所谓，你继续去赚钱，骗男人啊！我，我，我，我贴谁，关你什么事啊？这这是医院，我不想跟你吵。啊，对了，忘了通知你，我和方子依就快结婚了。恭喜你，恭喜你，你跟他呀真的很般配。不要发请帖给我，我不会去。你觉得，你凭什么条件进我们秦家的门呢？妈，等等，你和宋平还没有正式结婚呢。伯母，回答我的问题。我和宋平是真心相爱，我比李美芝和那个女人更加爱宋平的。我会。行了。这些话，你还是留着哄我儿子去吧。我还不知道你，你是不是觉得那个叫安秀妍的女人都可以做秦太太，你有什么地方不如她，是吧？那我告诉你，上次要不是松平先斩后奏，我是死也不会同意他和美芝离婚的。而这一次，我同样。也不会这么简单的就答应这门婚事。你们这种人啊，心心眼一个比一个多
，只是我儿子看不出来。你以为我不知道吗？你千方百计的赶走安秀莲，就是想做天马集团的老板娘。这次是苏平主动向我求婚的，可是我没有答应。你以为做秦太太就这么容易吗？只是每天打扮的花枝招展，今天出席这个高档酒会，明天去那个高档商店消费，乱花丈夫辛苦挣来的钱，那就叫秦太太了吗？不管怎么说，李美芝和松平是青梅竹马，他不缺秦家长孙媳妇的气质和风度。那个安秀妍虽然没有什么本事，但是她会做家务。他把秦家上上下下打理得井井有条，而你呢？你是能给秦家长脸呢，还是会做家务啊？我，你和松平不合适，我们秦家也不需要游手好闲的少奶奶，所以你还是另外找男朋友吧。